நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி ஆடியன்ஸ் மத்தியில ரொம்பவே பரவலா பேசப்படுது சூப்பர்பா ரீச் ஆயிருக்கு அப்படின்றது நம்ம எல்லோருக்குமே தெரியற விஷயம் அது எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆயிருக்கு அப்படின்றதுக்கு இன்னைக்கு நம்மளுடைய கிச்சன்ல நடக்க போற ஒரு விஷயம் தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா தனக்கு இருக்கக்கூடிய குக்கிங் டேலண்டை எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தணும் எல்லாருக்கும் தனக்கு தெரிஞ்ச ரெசிபிஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வத்தில இன்னைக்கு நம்மளுடைய கிச்சனுக்காக வருகை தந்திருக்காங்க திருமதி ராஜேஸ்வரி அவர்கள் இவங்களை பத்தி சொல்லணும்னா சும்மா இல்லங்க நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கணும்னு சிங்கப்பூர்ல இருந்து டிராவல் பண்ணி வந்திருக்காங்க லெட்ஸ் வெல்கம் வந்தது <laughs> <laughs> கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நான் குக்கிங் கத்துக்கல கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தனி தனியா நம்ம தான் சமைக்கணும்னு வரும்போது இது மாதிரி இன்டர்நெட்ல பார்த்து குக்கிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துக்கும் போது நம்மளும் புதுசு புதுசா ட்ரை பண்ணும் அப்படின்ற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது சூப்பர் சோ இப்போ லேட்டா வந்தாலும் சூப்பர்வா கலக்கிட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு எங்களுக்கு என்னென்ன ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறீங்க இன்னைக்கு கிட்ஸ் லஞ்ச் பாக்ஸ் ஸ்பெஷல் சோ பீட்ரூட் புலாவ் அண்ட் இன்ஸ்டன்ட் கிரேப்ஸ் பிக்கர் சூப்பர் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன மேம் செய்யுங்க பீட்ரூட் புல்லா ஓகே சோ இந்த ரெசிபி பத்தி சொல்லுங்க மேம் பீட்ரூட் புல்லா பீட்ரூட் வந்து நிறைய கிட்ஸ்க்கு அவ்வளவா பிடிக்காது சோ கொஞ்சம் புல்லா மாதிரி பண்ணா லంచ్ பாக்ஸ்க்கும் அது ஆப்டா இருக்கும் அதே சமயத்துல கொஞ்சம் ஹெல்தியாவும் இருக்கும் ஆர்னாலோ அவங்களுக்கு அந்த கலரே ப்ளசன்ட்டா இருக்கும் சோ கிட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் குக்கர் ஹீட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் எண்ணெயும் நெய்யும் கலந்து ஊற்றணும் ஒரு டூ டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுறேன் நெய்யும் அதே மாதிரி டூ டீஸ்பூன்ஸ் ஓகே சோ இதுல வந்து மசாலாஸ் நம்ம போட்டு ஃப்ரை பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பிரியாணி லீஃப் ஒரு பிரியாணி லீஃப் பட்டை கொஞ்சோண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு இது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் நம்ம ஸ்டிர் பண்ணிட்டு வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் ஸோ கல்யாணம் வரைக்கும் குக்கிங்கே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிங்க அது ஒரு பயமா இல்லையா அவங்களுக்கு கல்யாணம் பதி என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு ஆக்சுவலா அம்மா வந்து கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் புகுந்த வீட்டுல மாமியாரோட சமையலே கத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி தான் சொன்னாங்க ஸோ மாமியார் கிட்ட வந்து கத்துக்கலான்ட்டு எல்லா தலைவலியும் அவங்க கிட்ட விட்டுங்க அம்மா <laughs> 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 இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு அது தோணாது அப்புறம் நம்ம பொறுப்புன்னு வரும்போது நம்ம கத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும்ன்ற போது வெங்காயம் வந்து ஸ்லைட்டா வதக்குனா போதும் சாஃப்டா இருக்கிற இருக்கிற மாதிரி வதக்குனா போதும் இதுக்கப்புறம் ஜிஞ்ச கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் ஜிஞ்ச கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் போடுறேன்
இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அந்த ராஸ்மெல் போற வரைக்கும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கணும் போட்டு சிங்கப்பூர் போனது ஆப்டர் வெட்டிங் அப்புறமா இல்ல ஆமா ஸோ இப்போ பச்சை வாசனை கொஞ்சம் போயிடுச்சு இப்போ கட் பண்ணி வச்சிருக்க பீட்ரூட் போட்டுக்கு இப்போ இதுலேயே உப்பு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியா தூள் போட்டுக்க போறேன் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுடர் போடுறேன் அதே அளவு தனியா பவுடர் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து குக்கரில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெயும் அதே அளவுக்கு நெய்யும் ஊற்றினாங்க நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா கிராம்பு பட்டை ஏலக்காலாம் சேர்த்தாங்க ஸோ அது நல்லா பொறிஞ்சு வச்ச ஸ்டேஜில் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு வெங்காயம் ஆட் பண்ணாங்க ஸோ அதோடு வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்காங்க ஸோ அது நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறமா இப்போ சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பீட்ரூட் ஆட் பண்ணாங்க தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சள் தூள் தனியா தூள் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்காங்க பீட்ரூட் வந்து குக்கர்த்துக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் பச்சை பட்டாணி இப்போ ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் சேர்த்துக்கலாம் வெளிநாட்டுல போய் இருக்கிறவங்க படிக்க போறவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு பேசிக் குக்கிங் தான் தெரியல அவங்களுக்கு இப்ப எவ்ரி டே சாப்பிடுறதுக்கு தான் அவங்களுக்கு ரெசிபி வேணும் ஒவ்வொரு தடவையும் அவங்க வந்து அம்மாக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்கறது மா அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்கறது அப்படி இல்லாம இப்ப எல்லாருமே நெட்ல தான் தேடுறாங்க ஸோ அந்த கான்செப்ட்ல எனக்கு எவ்ரி டே ரெசிபிஸ் வந்து நான் என்னோட பிளாக்ல ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதை வந்து எல்லாரும் பார்த்து கத்துக்கிறாங்க தேங்காய் பால் ஊத்தி மெஷரிங் தேங்காய் பால் வந்து ஒரு ஒரு கப் ஊற்றுறேன் அதே அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இது நல்லா கொதி வரணும் கொதி வந்த உடனே ரைஸ் வந்து நான் டென் மினிட்ஸ் சோக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரைஸ் வந்து தண்ணி ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இதில் ஆட் பண்ணி டூ விசில்ஸ் வைக்க போகிறேன் தண்ணி கொதி வந்ததும் ரைஸ் போடுறீங்களா ஆமாம் இப்ப இது பீட்ரூட்னால நமக்கு வெறும் ஸ்வீட்னஸ் மட்டும் இருக்காது இல்லையா சோ நீங்க மசாலாவும் ஆட் பண்ணிருக்கீங்க ஆமா சோ அதனால அது கொஞ்சம் காம்பன்சேட் ஆயிடும் ஏன்னா ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருந்தாலும் அதுதான் கான்செப்ட் பீட்ரூட் வந்து எல்லாருக்குமே அந்த பச்சை வாசனை மண்ணு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க கிட்ஸ் ஸோ நம்ம மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ணி புலவா செஞ்சா அவங்க ஈஸியா அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒழுங்கா சாப்பிட்டுருவாங்க லஞ்ச் பாக்ஸ் பினிஷ் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க இப்ப தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இதுல வந்து நான் சோக் பண்ணி வச்சிருக்க ரைஸ் ஆட் பண்ண போறேன் சால்ட் 
முதல்ல வந்து அந்த பீட்ரூட்க்கு தகுந்த உப்பு தான் போடணும் முதல்ல எல்லா உப்பும் போட்டோம்னா பீட்ரூட்ல எல்லா உப்பும் ஏறிடும் அப்புறமா பேலன்ஸ்டா இருக்கு அது டேஸ்ட் அதனால ஃபர்ஸ்ட் வதக்கும் போது பீட்ரூட்க்கு தேவையான உப்பு போட்டுட்டு இது மாதிரி தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சு விட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கணும் இப்போ இது மாதிரி கொதிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் போட்டுக்க போறோம் பீட்ரூட்டும் பச்சை பட்டாணியும் போடுறதுனால பாக்குறதுக்கும் அழகா இருக்கும் பச்சை பட்டாணி கிடைச்சா போடலாம் இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஸ்வீட் கார்ன் கிடைச்சா கூட ஸ்வீட் கார்ன் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ கொதி வந்துச்சு இப்போ இதை குக்கர் மூடிட்டு நம்ம ஒரு டூ விசில்ஸ் வைக்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் விசில் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு கொஞ்சம் அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுருங்க சார் மேம் இப்போ பீட்ரூட் புலாவ் ரெண்டு விசில் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க ஸோ சைமன் டெனிஸாக அடுத்து இப்போ இன்ஸ்டன்ட் கிரேப் பிக்கிள் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் ஓகே ஸோ பிக்கிள்னாலே பிடிக்கும் அதுவும் கிரேப்ஸ் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு ஃப்ரூட் தான் எப்படி கிரேப் வச்சு ஒரு பிக்கிள் பண்ணலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிங்க யூஸ்வலா கிரீன் ஆப்பிள் வச்சு பிக்கிள் பண்ணுவாங்க அது கொஞ்சம் புளிப்பு டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ நான் கிரீன் கிரேப்ஸ்ல ட்ரை பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தது எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து பிடிச்சிச்சு இல்ல பிடிச்சிட்டு எண்ணெய் ஊத்தி தாளிச்சுட்டு கிரேப்ஸ் வந்து நான் ரெண்டா ஸ்லிட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதுல வந்து நம்ம தேவையான அளவு உப்பு போட்டு கலந்து வச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்டே நல்லா இது மாதிரி கலந்து வச்சுக்கணும் வச்சுக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு தாளிக்க போகிறோம் நல்லெண்ணெய் இருந்தால் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி தாளிச்சுக்கலாம் இல்லை உங்கள் உங்கள் சமையலுக்கு என்ன ரெகுலராக என்ன ஊற்றி போகிறீங்களோ அந்த அந்த எண்ணெயே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் காய விட்டு கடுகு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கடுகு போட்டு கடுகு வெடிச்சிடுச்சு இதுக்கப்புறம் பெருங்காயம் போட்டுக்க போறோம் பெருங்காயம் ஜஸ்ட் ஒரு பிஞ்சு போட்டா போதும் வெந்தய பொடி போட்டுக்கலாம் இதுல மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் இது எல்லாமே எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த பவுடர்ஸ் எல்லாமே ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் போடணும் இல்லாட்டி வந்து உங்களுக்கு கருகிடும் அதனால ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் எல்லா பவுடர்ஸும் போடணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடுகு சேர்த்தாங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பெருங்காயத்தூள் வெந்தயத்தை நல்லா நுணுக்கி அதுவும் சும்மா ஒரு பிஞ்ச் மட்டும் சேர்த்தாங்க ஸோ அதோட கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்காங்க இப்போ அடுத்ததுமா இப்போ அதில் வந்து நம்ம கலந்து உப்பு கலந்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த கிரேப்ஸ் வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் அந்த எண்ணெயோட சூடு சூடே இதுக்கு போதும் நம்ம திருப்பி ஹீட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படி ரொம்ப எண்ணெய் வந்து ஆறிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அடுப்பை வந்து திருப்பி பற்ற வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் பெரட்டிட்டா போதும் அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு 
சூப்பர் சார் சொன்ன மாதிரி நிமிஷத்துல செஞ்சுட்டீங்க இப்ப கிரேப்ஸ் இல்லைன்னா உங்களுக்கு கிரீன் ஆப்பிள் கிடைச்சதுன்னா புளிப்பா இருக்கும் கிரீன் ஆப்பிள் அதை வந்து ஃபைனா சாப் பண்ணிட்டு இதே மெத்தட்ல நீங்க ஃபாலோ பண்ணி இதே மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா கிரீன் ஆப்பிள் பிக்லும் நல்லா வரும் சூப்பர் மேம் இது வந்து தயிர் சாதத்தோட இல்ல ரசம் அந்த மாதிரி ஈவன் கிட்ஸுக்கு கூட இது ரொம்ப பிடிக்கும் கிரேப்ஸ் ஆப்பிள் அவங்களுக்கு வந்து இது டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஸோ ஊர்கான்னா கூட அவங்க சாப்பிட்டுப்பாங்க ஓகே சோ இப்ப ரெண்டுமே ரெடி பண்ணிட்டீங்க சர்வ் பண்ணி தரீங்களா ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி செஞ்சிருக்கீங்க பாக்கிறதுக்கே கலர்ஃபுல்லா இருக்கு நமக்காக சிங்கப்பூர்ல இருந்து வந்து பீட்ரூட் புலாவும் அண்ட் வந்து திராட்சைய வச்சு ஒரு அற்புதமான ஊர்கா செஞ்சு கொடுத்திருக்காங்க சுவையும் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் சூப்பர் போங்க நான் சொன்ன மாதிரி லேட்டாக கற்றுக்கிட்டாலும் எல்லா ரெசிப்பியும் சூப்பராக கற்றுட்ருக்கீங்க போல் இது ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கு அந்த பீட்ரூட்டுக்கே உரிய அந்த ஒரு ஒரு அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு இரும்புச்சத்துக்கான அந்த ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் அது சுத்தமாக தெரியவே இல்லை ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது லைக் பிரியாணி மாதிரி அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது ரைத்தாவுடையோ அதெல்லாம் சேர்த்து சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் சரி இப்போ அடுத்த ஊருக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஃபீல் ஈவன் ரொட்டியோட கூட அப்படியே ரோல் பண்ணி சாப்பிட்டேன்னா அதனால ஜூஸியாக காரமாகவே சாப்பிட்லாம் ஆமாம் ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ரெண்டினுடைய சுவையும் வந்து பிரமாதம் மேம் ஸோ நான் கூட வந்த உடனே கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் கற்றுக்கிட்டேன் அது கொஞ்சம் பயந்து பட் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக செஞ்சு கொடுத்துட்டீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச்